ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈ రోజుల్లో వయసు రాకుండానే ఉద్యోగస్తులను ఇబ్బంది పెట్టే పెద్ద సమస్య డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ మరి ఇలాంటి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే మరి ముందు జాగ్రత్తగా మనం ఎలా మారాలి ఏం చేయాలి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని మన అందరికీ తెలుసు కానీ కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఆఫీస్ వర్క్ ఎక్కువ చేసేవారికి కదలకుండా కూర్చొని ముందుకు వంగి ఏదైనా కటింగ్ చేసేవారికి కానీ బంగార పనులు చేసేవారి పూసల పూలు కుట్టేవారికి డిజైన్ వర్క్ చేసేవారికి మరి మిషన్ వర్క్ చేసేవారికి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ ఎక్కువగా ఈ సమస్యలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా బాగా ఈ రోజుల్లో పిల్లలు కానీ వీళ్ళందరూ కంప్యూటర్ దగ్గర ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి మరి ఆ సమస్య వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని జాబ్ ఒక నెల రెండు నెలలు సెలవు పెట్టి బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోమంటే మీకు చూడండి అవకాశం కుదురుతుందా మరి ఇలాంటి రిస్క్లో మీరు పడకుండా ఉండాలంటే ప్రివెన్షన్ ఆలోచించండి ఎంతోమంది వచ్చిన వారు నడుంకి బెల్ట్ పెట్టుకుని కూర్చోవడానికి లేక పడుకోవడానికి లేక జర్నీలు చేయడానికి లేక ఉద్యోగం చేయడానికి లేక అన్ని అవస్థలు పడుతుంటే అలాంటి వారిని చూసి మనం మెలకువద్దా మరి అలాంటి సమస్య మీరు ఎవరు రాకూడదు అనుకుంటారు మరి ఏం చేయాలి ముఖ్యంగా మెడ పూసల నుంచి ముడ్డి పూసల వరకు వెన్ను పూసలు ఇట్లా ఉంటాయి కదా పూసకే పూసకే మధ్య డిస్కులు అనేవి ఒక దిండులాగా స్పాంజీలాగా షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా అలా కాపలాక వస్తుంటాయి అన్నమాట మెత్తటి దిండు పదార్థం అది దిండులా ఉంటుంది అది ఎప్పుడైతే వెన్ను పూస ఇట్లా లైన్గా ఉంటుందో డిస్కులు కరెక్ట్గా వాటి మధ్యలో లైన్గా ఉంటాయి ఎక్కువ భాగం ఎవరికైతే ముందుకు వంగే కూర్చుంటారో సీటుల్లో కూడా కూర్చున్నప్పుడు కూడా వంకర టెంకరగా కూర్చుని ఎక్కువ గంటలు చేస్తుంటారు ఇలాంటి వారికి ఈ ముందుకెక్కు వంగినప్పుడు ఈ పూసల వల్ల ఆ డిస్కులు కొంచెం పక్కకు జరపబడుతుంటాయి ఒత్తబడుతుంటాయి అంచేత ఈ డిస్కులు వెళ్ళి వెన్నుపాములో నరాలన్నీ వెళుతుంటాయి కదా శరీరంలో మెదడు నుంచి అన్ని భాగాలకి ఆ డిస్కులు వెళ్ళి నరాల పైన ఒత్తిడి కలిగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకని డిస్కులు పక్కకు జరిగాయి అంటే డిస్క్ ప్రొలాప్స్ వచ్చింది అంటే ఆ నర్వ్ ప్రెస్సింగ్ వల్ల మనకి నొప్పి రావటం ఈ మెడ భాగంలో డిస్కులు పక్కకు జరిగి ప్రెస్సింగ్ ఇస్తే చేతుల్లో తిమ్మిర్లు మంటలు స్పర్శ తగ్గినట్టుగా చెయ్యంత గుంజినట్టుగా జబ్బలో లాగినట్టుగా ఈ లక్షణాలన్నీ వస్తాయి ఈ మజిల్స్ అన్నీ పెయిన్ ఇవన్నీ అక్కడ వస్తాయి అలాగే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఆ భాగంలో డిస్కులు కొంచెం జరిగి కాస్త ముడ్డి పూసల దగ్గర కొంచెం జరిగిందనుకోండి కాలు భాగంలో వచ్చేస్తాయి కొంతమందికి నడువు భాగంలో కాలు జాలు కాళ్ళలో తిమ్మిరి కాస్త కాలు ఈడ్చినట్టుగా ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ వస్తుంటాయి అనమాట మరి ఇలాంటి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వారు తగ్గించుకోవటానికి మరి వాళ్ళు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు మరి లేని వారు రాకుండా ఈరోజు మనం ప్రివెన్షన్ ఆలోచిస్తున్నాం ఒక సలహా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కూర్చునే భంగిమ కూడా డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి మీరు సాధ్యమైనంత వరకు ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కూర్చునేటప్పుడు ఎక్కువ గంటలు కూర్చుని మీరు వర్క్ చేయాలి అందుకని మీరు కూర్చునే భంగిమ మీ పనికి ఆటంకం కలిగించకూడదు మీరు పని చేయలేనట్టుగా మీకు సమస్యలు సృష్టించకూడదు భంగిమ అంచేత సాధ్యమైనంత వరకు నడుము నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండేటట్టు మీ కుర్చీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అవసరమైతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టుకుని చక్కగా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి నడుము భాగం కింద కొద్దిగా వెనకాల కొద్దిగా లో లోపలికి ఉంటుంది ఆ భాగంలో కొంచెం సీట్ కరవ కూడా ఉంటుంది వెనకాల ఆనుకునేటప్పుడు కూడా అట్లాగే కారు సీట్లు కూడా అట్లాగే డిజైన్ చేసి ఉంటాయి అలా ఉండే చూసుకోండి ప్లెయిన్గా ఉండటం ఇష్టంగా లేనప్పుడు లేకపోతే క్వశ్చన్ లాంటివి పెట్టుకోండి సాధ్యమైనంత వరకు నడుము వర్క్లో నైంటీ డిగ్రీస్ కూర్చొని అట్లా ఉండాలి మెడ మాత్రం కొద్దిగా బెండ్ అవుతూ ఉంటుంది నడుమును బాగా బెండ్ చేసి వర్క్ చేసామనుకోండి ఆ డిస్కుల మీద భారం ఎక్కువ పడుతుంది అవి పక్కకి జరిగి ఒత్తే ప్రయత్నం చేస్తాయి అనమాట కూర్చోటం అలాగే సీట్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా సీటు చివరకంటూ అంటే ఇటు ముందుకు జరగకూడదు అటు బ్యాక్కి అంచు వరకు సీట్ జరిపేసి అట్లా స్ట్రైట్గా కూర్చుంటే ఆ టెక్నిక్ ఈజీ టెక్నిక్ అనమాట అసలు జబ్బు రానివ్వకుండా ఎన్ని గంటలు కూర్చున్నా అసలు తేడా రాదు అలాగే రెండవది సోఫాల్లో కూర్చున్నా ఇంకా వేరే ఎక్కడన్నా మనం ఈజీగా ఉండే కొన్ని సీట్స్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా సీటుకి చివరమ్మటా జరిగి అక్కడ పెట్టుకుని కాళ్ళు కొంచెం అట్లా పెట్టి బెండ ఇట్లా కూర్చుంటారు కొంతమంది నడుము భాగం అసలు ఆందు సీట్ ఆంతుంది వీప్ ఆంతుంది సోఫాలో ఇక నడుము భాగం మొత్తం సోఫాలో వెనక భాగానికి ఇట్లా కర్వేచర్లో సీట్లో కూర్చున్న వారికి ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయి ఎందుకని ఆ యాంగిల్స్ మంచిది కాదు అది మానండి 
మూడవది ఏం చేయాలంటే మీరు పడుకున్నప్పుడు పరుపుల మీద కూడా బాగా అంటే స్పాంజ్ ఎక్కువ ఉండి గుంటలు వచ్చేటట్టు అంత పెద్దగా ఉన్నాయి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా మారుతాయి అనమాట భవిష్యత్తులో అవి కొంచెం ఎంత తగ్గించుకోగలిగితే అంత మంచిది అంచేత బాగా గోతు గోతుగా ఉండేటట్టుగా బాగా ప్రెషర్ ఎక్కువ పడినప్పుడు కిందకి వెళుతుంటాయి ఆ స్పాంజ్ అలాంటివి ఉన్నాయి కూడా కొంతమందికి నడువు నొప్పులు రావడానికి కారణం అవుతూ ఉంటాయి అవి కొన్ని విధాల సౌకర్యాలు ఇస్తాయని మనం అలా వేసుకోవచ్చు కానీ దీర్ఘకాలికంగా ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించమనేది ముఖ్యంగా ఇక మనం కింద కూర్చునేటప్పుడు కానీ వంగేటప్పుడు కానీ కాళ్ళు వంచి అట్లా స్ట్రైట్గా వంగి తీసుకోవటంలో అసలు డిస్కులు పట్టవండి డిస్కులు కూడా ఇబ్బంది కలగవు కొంతమంది ఏంటంటే నడ్డు ఉంచుతారు కానీ ఇట్లా స్ట్రైట్గా దిగరు ఈ టెక్నిక్ కూడా కొంచెం మార్చుకుంటే ఎప్పుడన్నా సందర్భం వచ్చినప్పుడు అలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కూర్చునే భంగిమల్లో కొంచెం మార్పులు ఇక అసలు ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లైఫ్లో రాకుండా మీరు సేఫ్గా హెల్దీగా ఉండాలంటే మీ స్పైన్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండాలంటే ఆసనాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి ఆ ఆసనాలు ఏమిటంటే అతి ముఖ్యమైన ఆసనాలు ఒక మూడు నాలుగు ఉన్నాయి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మీరు వీటిని చేసుకుని వెళ్ళండి అసలు ఈ సమస్యలు రానే రావు అసలు మీరు ఒక పదిహేను నిమిషాలు కేటాయించారంటే మీరు ఎప్పుడు బెడ్ రిడెన్ అవ్వరు మీరు ఎన్ని గంటలు కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చుని వర్క్ చేసిన ఎన్ని గంటలు కూర్చున్న ఇతర పనులు చేసుకున్నా మీ నడుము సహకరిస్తుంది మన ఋషులు నేర్పిన విద్య యోగాసనాలు వాళ్ళు పద్దెనిమిది ఇరవై గంటల ధ్యాన స్థితిలో కూర్చునేవారు మరి వాళ్ళ నడుము బెల్ట్ పెట్టుకోలేదే నూట ఇరవై నూట ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో వారు వాళ్ళకి నడుము ఎట్లా సహకరించింది ఆలోచించండి అంటే వాళ్ళు ముందే ఆసనాలు చేసి అక్కడ కూర్చున్నారు మనం ట్రబుల్ వచ్చాక ఆసనాలు చేస్తున్నాం మరి ప్రివెన్షన్ గురించి ఆలోచించట్లేదు కదా కంప్యూటర్ ఉద్యోగం దగ్గర నడుము నొప్పులు మెండ నొప్పులు వస్తాయని తెలుసు కానీ రాకుండా ముందు ఆసనాలు చేస్తున్నామంటే మనకు ముందు చూపు లేదు దూరదృష్టి లేదు సంపాదించుకునే విషయంలో దూరదృష్టి బాగా ఉంటుంది మీకు ఏది కొనుక్కుంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ ఏరియాలో కొంటే బాగుంటుంది రేట్లు బాగా పెరుగుతాయి ఎంత దూరదృష్టి అండి మరి వందేళ్ల జీవితాన్ని సాఫీగా నడిపించుకోవాలంటే దూరదృష్టి ఉండొద్దా అంచేత ముఖ్యంగా ఇలాంటి సమస్యలు రాకూడదంటే ఉష్ట్రాసన్ మోకాళ్ళ మీద నుంచుని నడుముని మెడని వెనక్కి వంచి రెండు చేతులతో మడాల మీద పట్టుకుని ఆసనం చేస్తాం ఇట్లా ఇది ఒక అర నిమిషం నిమిషం ఉండండి నిదానంగా రెండు మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాల వరకు చేసుకోండి రోజు ఆసనం చేస్తే ఆ పూసలన్నీ వెనక్కి ఇట్లా ఉంచుతాం ఆ డిస్కులు ముందుకు కూర్చుని ఉద్యోగాలు చేసినప్పుడు పడిన ప్రెషర్ అంతా ఇమీడియట్గా రిలీవ్ అయిపోతుంది అందుకని ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ వల్ల ఉద్యోగాల్లో వచ్చే నష్టాన్ని బ్యాక్ బెండింగ్ ఆసనాల ద్వారా రిమూవ్ చేసేయచ్చు మనం విరుగుడు అనమాట వస్త్రాసన్ రెండవది భుజంగాసన్ భుజంగం అంటే పాము పాము పడగలేపినట్టుగా లేపుతాం చూడండి బోర్లా పడుకుని చేతులు భుజాలకి ఇరువైపులా పెట్టి మెడను వెనక్కి నడుమను వెనక్కి వంచి ఇట్లా పాము పడగలేపినట్టుగా లేపుంచుతే ఆ మెడ భాగంలో వచ్చిన డిస్కుల పైన ఒత్తిడి అంతా ఈ ఆసనం చేస్తే ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు ఫ్రీ అయిపోతుంది అనమాట దీంతోపాటు ధనురాసన్ బాణంలాగా శరీరాన్ని బోర్లా పడుకుని కాళ్ళు మడిచి చేతులతో చూడండి రెండు పాదాల భాగంలో పట్టుకుని ఒక విల్లులాగా ధనుసులాగా శరీరాన్ని వంచే ఆసనం కాబట్టి ధనురాసన్ అంటారనమాట ఈ మూడు ఆసనాలు చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి ముఖ్యంగా ఇక సయాటిక్ పెయిన్ లాంటివి రాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర డిస్కులు అక్కడ ప్రెస్ అయ్యి కాలు జాలు వస్తుంది కదా దీనికి సెలభాసన్ సెలభం అంటే మిడత బోర్లా పడుకుని రెండు కాళ్ళు పైకి గాలిలోకి లేపి వన్ మినిట్ ఆపితే చాలు చాలా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఇది ఈ ఆసనాలు ఆ భాగంలో ఒత్తిడి రాకుండా చాలా ఫ్రీ చేస్తాయి అనమాట కానీ డిస్క్ ప్రొలాప్సలు రాకుండా ఈ ఆసనాలు మూడు కనుక మీరు రోజు ఒక ఇరవై నిమిషాలు కష్టపడండి మీరు ఆటలాడేవారైనా చేయండి వాకింగ్ చేసేవారైనా చేయండి ఇతర వ్యాయామాలు చేసేవారు జిమ్ చేసేవారైనా చేయండి వాటన్నిటిలో వెనక్కి వంచేయి ఉండవు కాబట్టి ఇలాంటి ఆసనాల్లో వెనక్కి వంచే ఈ ఆసనాలు కనుక చేస్తే భవిష్యత్తులో మీకు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు మీ పిల్లలకి కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలు కంప్యూటర్ సంబంధమైన చదువులు ఉన్నాయి అలాంటి జాబ్ చేయాలి చక్కగా ముందు నుంచి కొంచెం పావు గంట 
చూపించి నేర్పించండి ప్రాక్టీస్ చేయిస్తే భవిష్యత్తులో వాళ్ళకి సమస్య రాకుండా ఇది మీరు హెల్ప్ చేసినట్లు అవుతుంది అనమాట అంతేత ఈ ఆసనాలు ప్రివెన్షన్కి అంత బాగా ఉపయోగపడతాయి అందుకని చాలామంది కంప్యూటర్ ఉద్యోగస్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని కాస్త వాళ్ళందరికీ షేర్ చేస్తే ఎంతోమంది జీవితాలకి సమస్య రాకుండా మనం హెల్ప్ చేసినట్లు అవుతుంది అందుకని ఆసనాల వల్ల ఇంత లాభం ఉందని మీరు గ్రహించి చక్కటి ప్రయోజనాన్ని ఈ ఆసనాల ద్వారా డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా నివారించుకోవటానికి వాడుకుంటారని విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం